Welcome everyone to Drawing with Paolo. Today we're going to draw a lion. Aujourd'hui, nous allons dessiner un lion. Et pour commencer, il faut faire la forme de, qui est celle-ci, comme une poire à l'envers. We have to start with this shape, which is like an upside down pear for the lion's face. Donc, ceci est le visage du lion. Ensuite, nous allons lui faire ici son nez. This line here is for his nose. So it's like a sideways C. C'est comme la lettre C de côté, une lettre C plutôt carré. It's like a square-sided C, and then we're going to add his nose lines here. Donc, voici les lignes de son nez ensuite. Donc, c'est un effet miroir de chaque côté. En dessous de ceci, on doit faire comme la lettre T. Donc, ça sera la barre horizontale de la lettre T qui tombe dans une ligne verticale comme ceci. So, this is like a, a letter T. The bar of the letter T is here, then it goes into the bottom piece like this. Or you can think of this as a bull head or something like that. Donc, ça peut ressembler aussi à la tête d'un renard ou la tête d'un... Un taureau. Et maintenant, nous allons faire les yeux. So now we're going to add the eyes. On either side, little almond shapes. De chaque côté, des petites formes amandes pour les yeux. And there we go. Ensuite, nous allons ajouter des, des détails de l'œil. Now we're going to add some details to the eyes. A little bit of shading on either side. Un petit peu d'ombrage de chaque côté. On va rendre beaucoup plus foncé l'extérieur de l'œil. Let's make the exterior of the eye a lot darker. Add more detail to the top, plus de détails sur le dessus. Nous allons ajouter ici les pupilles. Add the iris in there and a little bit of a, a white reflection, avec des reflets blancs. Et nous allons ombrager le haut en ajoutant de l'ombre dans la partie supérieure. We're going to add some shading to the top of the eye here. So it looks very realistic. And for the rest, we're going to make the lion like very sketchy. I like the sketch look sometimes. Donc nous allons faire le reste du lion plutôt euh, look croquis. Donc très, très sketch. Alors voici les narines. Nous allons ajouter un petit peu plus de détails sous l'œil, comme un petit peu de poil. Let's add a bit of hair underneath the eyes here. There we go. Euh, le début de la crinière dans le haut ici, donc un V à l'envers qui entre au niveau des cheveux. So here's the uh, lion's mane. So where his face latches to his mane, we're going to add a lot of hair. Donc, où le visage se moule à la crinière, il faut mettre beaucoup de poils, beaucoup de cheveux. Bien sûr, les lèvres ici. Here are the lips, the opening to the mouth, l'ouverture de la bouche. Alors, je t'ai encore des lignes ici. Donc, à l'intérieur, en haut de la lèvre, ça sera blanc. So, above the lips here will be white. And then, over here is where his chin will be. Donc, voici où sera son menton. Et on va faire l'ouverture de la bouche. Let's do the opening of the mouth. Just like that. And then we'll add, we'll add the thickness to the lip. Ça va ajouter l'épaisseur de la, la lèvre. Ensuite, nous avons ici sa gencive. And then here are his uh, gums. Et la lèvre d'un lion est plutôt noire. Alors, nous allons tout colorier en noir. Lion's lip is dark, so we're going to color this all in black. And then this is where his tongue would be. And this is his dentures, not dentures, but gums. Nous allons colorier maintenant aussi ses gencives. Et les dents, par contre, ne paraissent pas. Ils sont cachés aujourd'hui. Si vous voulez mettre des dents, allez-y. Moi, dans mon dessin, j'en ai pas. If you'd like to add teeth, go ahead and do so. In my drawing, I won't have any teeth. The teeth will be hidden by the upper lip. Donc, les dents seront cachées par la lèvre supérieure. Nous allons mettre ensuite les trous pour chacun de ses, euh, sa moustache. We're going to add the little holes for his whiskers. 
And these holes follow the curve to his upper lip. Donc ces trous suivent la courbe de sa lèvre supérieure. Vous pouvez utiliser des lignes guides si nécessaire pour suivre la courbe. You can actually draw lines to help yourself following the curve of the upper lip if you want to. I'm going to just add more hair detail here to his mane. Je vais ajouter plus de détails ici en, en ce qui concerne sa crinière et après on nous allons effacer toutes les lignes. Let's erase all the outside lines that we don't need anymore. So the best place to watch my videos are on my YouTube channel. You should check out my YouTube channel. And if you want to see what other drawings I'll be drawing for the following weeks, follow me, follow me on Twitter, Paolo Moroni on Twitter, and or my Facebook page, Drawing with Paolo on my Facebook page. And, and you'll see a whole bunch of stuff there that I post regularly. Si vous voulez savoir quel prochain dessin je vais faire, ben suivez-moi sur Twitter et ou sur Facebook, donc Twitter c'est Paolo Morone sur Twitter, et sur Facebook c'est Drawing with Paolo, et vous pouvez me joindre là pour voir quel dessin je vais faire pour les semaines à venir. Euh, et la meilleure place pour voir toutes mes vidéos, en fait c'est sur ma page YouTube, allez euh, trouver ma chaîne Dessiner avec Paolo, ou Drawing with Paolo, pour voir tous les dessins que j'ai faits, j'ai à peu près 150, maintenant 151 vidéos, euh, la majorité sont des illustrations, des dessins. Let's add a bit more shading here to the bottom of the nose. Ça va ajouter un petit peu plus euh, d'ombre dans le bas du nez ici. Et je dirais que le plus gros du travail est fait. Là, il faut travailler à faire la crinière au complet. Donc, c'est ça qui est plus difficile, je dirais. Donc, beaucoup de cheveux, beaucoup de poils qu'on doit aller entrer ici, dessiner. So, the major part of the line is done. Now, we have to just draw the rest of the mane. And the mane is what the most amount of work is. Drawing the mane and coloring it in. Alors, nous allons dessiner la crinière et la colorier pour compléter notre lion. Oh. Alors, nous allons maintenant colorier cette section-ci. We're going to now color this section. I'm going to speed this up for you. Je vais accélérer le processus pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer le bouton pause et me rattraper. So, all you need to do is click the pause button and catch up, OK? Uh, as you understand, I can't leave these videos way too long on YouTube, so I need to accelerate certain parts of it. Donc, je ne peux pas laisser les vidéos trop longues sur YouTube, alors j'accélère certaines parties comme le coloriage. Ce n'est pas très difficile. Vous cliquez sur pause et vous me rattrapez tout simplement et vous pouvez faire jouer ensuite pour me rattraper à ce point ici. Donc, pour dessiner la crinière arrière. So all you need to do, if you think I'm drawing too fast, just click the pause button at any point in time. Catch up and then click play again. That's the beauty of YouTube. And sometimes I recommend that you watch the video once, fully, and then watch it again another time, so that you can follow along. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous recommander de regarder la vidéo une fois, sans dessiner, et une autre fois, en me suivant. Et ça peut peut-être faciliter votre tâche à dessiner mes illustrations. Si vous ne voulez pas dessiner, bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement regarder la vidéo, puis euh, apprécier euh, le dessin qui en, qui en résulte. If you don't want to draw, that's fine. You can also just watch the video and enjoy, you know, what comes out of this drawing. All right. Donc, nous allons colorier la crinière arrière plus foncée que la crinière, la crinière avant. So we're going to color the rear uh, part of the mane here. We're going to make it darker than the one that's in front. This is the dark part of the mane. Cette partie de la crinière est beaucoup plus foncée. Alors, je vais accélérer le processus encore une fois. Et je vous montre quand même comment faire pour que vous puissiez répéter à la maison. So I'm going to speed up the process just to show you how it's done, but you'll be able to follow along at home. So that's why I'm still showing it to you. It's important to see, and I'm going to add a few more line details here. Donc je vais refermer euh, ou ressaisir mes détails en repassant par-dessus les lignes de, de crinière que j'avais fait auparavant. So by going over every one of these little triangles, the hair triangles, I'm redefining the lines that I had drawn before. Because by coloring, sometimes we tend to go over the lines a little bit. So I can redefine these this way. Ce qui se passe lorsqu'on dessine, parfois on repasse par-dessus certaines lignes, puis on les perd en fait détails. Donc maintenant je recolore, je redessine par-dessus pour remontrer ces détails. Dans le bas ici, nous allons ajouter plus de détails au niveau du poil. Donc, nous allons 
dessiner une épaisseur au niveau de la crinière. So in this section here, I'm just going to add line detail to show that it actually is hair in this mane. Making it darker, giving it volume. Donc, vous donnez un petit volume en faisant ça. N'oubliez pas cette section-ci, il hein, faut que ça soit sombre aussi. C'est la même partie que la crinière arrière, donc on rend ça très foncé. Make this part really dark, don't forget it too, because, or don't forget it at all, this part is the uh, main, the back main as well. There we go. And then we're going to add some detail. We're going to add some uh, furry detail. Nous allons ajouter des détails de, de poils ici au niveau de sa crinière. Il donne une belle petite coupe de cheveux. Belle chevelure. So a little detail here to his, to his uh, mane. I want to let you know that my book is out. So Drawing with Paolo, or Drawing Like Paolo, is now available on iTunes. It is the basic foundations to how to look at objects before you draw them. It's not about how to draw something, although yes, I do teach you guys how to draw basic shapes. But the point here is how to look at objects before drawing them, and that's the basic foundations of drawing. And that's the first tool you'll use is your eyes, and when you want to draw something in particular. Donc mon livre Dessiner avec Paolo est maintenant disponible sur YouTube. C'est en fait, ça s'appelle Dessiner comme Paolo, et vous pouvez trouver ce livre sur YouTube. Et c'est un livre qui parle de la fondation de comment est-ce qu'on regarde un objet avant de le dessiner. Il est vrai que je vous enseigne à dessiner des, des formes euh, géométriques simples euh, en 3D, mais euh, ce n'est pas à propos de l'illustration. C'est vraiment plus comment regarder des objets. Et puis, euh, il y aura un livre euh, qui sortira prochainement, dans mon deuxième livre, qui sera un petit peu plus détaillé au niveau de, de l'illustration lui-même. Donc, euh, allez voir, c'est euh, disponible sur iTunes et c'est pour le iPad. So, check it out. It's on, my book is on iTunes Store, and it's available for iPads everywhere. All right, so we're going to add more detail here to our lion. We're nearly done, actually, so we're going to add a bit more detail to our lion here, uh, as far as hair is concerned, and the mane. Donc, nous allons ajouter plus de détails ici au niveau de sa crinière. Tout ce que je fais, c'est que j'ajoute des lignes et des, des zones plus foncées. All I'm doing is adding lines and darker spots on the mane here, left and right. And just to add detail... Juste pour ajouter des détails. Un mot similaire en français et en anglais, detail, détail, c'est le même mot, ça doit être dérivé du même lieu. Now, the word detail is just like in French, détail. It must be derived from the, the same fundamental language, I guess, of Latin, I suppose. All right, there's our lion space. Add a few more details here. Je vais ajouter quelques autres détails ici, au niveau de son visage. Parce que je, on a presque terminé. On veut peut-être balancer euh, plus de couleurs à l'intérieur de la crinière arrière. Maybe add a bit more tones here to the back. And then we're going to add his body. Donc nous allons ajouter son corps à l'arrière de sa tête. Voici donc tout ce qu'on voit, c'est sa patte arrière et euh, son fessier. So this line, we'll get rid of that. Nous allons éliminer cette ligne. All we see here is his butt and his back leg and his belly, because his mane is hiding most of it. All right, nous allons colorier tout ça aussi. We're going to color all that as well. And that's pretty much it. I mean, as far as what the lion is concerned, uh, we're going to add a bit of shading here to give some volume to that body. And uh, for those of you that want a lion out there, this is it. This is my lion for today. Donc, pour ceux et celles qui voulaient un lion, voici le lion DWP. Euh, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre de l'ombre au niveau de notre, euh, notre corps. Et peut-être quelques autres petits détails au niveau du visage. So we're going to color this part in as well to give it a bit more shading. Donc je fais un dégradé euh, du bas de, du lion jusqu'en haut. Et puis je vais retracer la ligne extérieure. So I'm going to use a, a darker line for the exterior line here and for his belly. But I was using a gradient here for the bottom of his belly to the top of his back, right? And we're going to add a few more details to his nose. But that's that. That's pretty much it. That's our lion for today. I hope you enjoyed watching this lion drawing. Thank you for your uh, comments. I appreciate them. I don't always have time to answer everyone, but I do try to answer everybody. Uh, so thanks for watching DWP. Uh, merci d'avoir écouté DWP aujourd'hui. Uh, C'est mon illustration du lion. Nous allons ajouter quelques petits détails encore avant de terminer. We're going to add a few more details before ending here. I sort of like this drawing. 
Donc, euh, voilà. Un petit peu plus de... Nous avons donc ajouté sa moustache. Un petit peu plus de détails au niveau de la séparation entre sa barbiche puis euh, sa crinière arrière. Un petit peu plus de ballon peut-être au niveau des yeux. A bit more details around the eyes. Make this a little bit darker. And then we're going to level this side out a little bit more. Make it a little bit similar to the uh, left side. Donc, on va faire en sorte que le côté droit ici ressemble un peu plus au côté gauche. Voilà. Et si vous aimez euh, dessiner des, euh, des gros chats comme ça, ben, allez voir euh, ma chaîne YouTube. Vous allez trouver qu'il y a un puma, il y a un tigre, il y a un chat domestique. Je vais maintenant ajouter des lignes blanches euh, qui donneront le petit reflet au niveau de sa moustache. All right, so there you go. This is the lion. Thank you for coming by and watching Drawing with Paolo. It's a pleasure drawing for you guys. And leave me some uh, nice YouTube comments. I try to answer everyone. Uh, and uh, please be patient on my replies. Thank you for watching, guys. We'll see you next time on another episode. Alors, voici mon lion. Uh, merci d'écouter Dessiner avec Paolo, ou DWP, Dessin Drawing with Paolo. Euh, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Ce dessin est vraiment fait pour vous, pour que vous puissiez apprendre à dessiner. Et ça me fait entièrement plaisir de les faire. Merci de laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube, ou sur Twitter ou sur Facebook. Et puis, euh, ben, j'essaie de tout les répondre, bien sûr. Merci de votre patience, car euh, le dessin, ce n'est pas mon dessin, mon boulot primaire. Alors voilà, merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Passez une superbe journée. À bientôt, guys. Have an awesome day. We'll see you again next time. Catch you later. I want to finish this here. For terminating this. <laughs> Beaucoup de détails dans le lion. There's a lot of detail here in the lion. All right. See you soon. À la prochaine. À bientôt. Passez une superbe journée. Have a great day, guys.